Jadi hari ini experimental beauty. <laughs> Coba cerita kira-kira hari ini konsepnya seperti apa? Pengen nyuburin model ke dalam air nah. Oh gitu. <laughs> Jadi nanti saya bakal dicuburin ke dalam bathtub dan kita lihat hasilnya seperti apa. Pertama aplikasikan alas dari makeup Anda. Saya merekomendasikan Anda untuk menggunakan foundation, tapi di sini saya hanya menggunakan BB cream dan kita akan melihat hasilnya seperti apa. Saya menggunakan concealer juga sebagai highlight, jadi saya mengaplikasikannya di tengah batang hidung saya dan juga di puncak tertinggi dari alis, di atas bibir saya dan juga untuk menghilangkan kantong mata saya. Saya juga mengaplikasikan highlight atau concealer di dagu saya untuk membuat definisi dari dagu. Lanjutkan dengan menggambar alis Anda. Di sini saya menggunakan auto eyebrow dari NYX dan saya membuatnya dengan cara menggurat-guratkannya seperti menambahkan satu demi satu helai dari alis. Lanjutkan dengan menyikat alis Anda. Lanjutkan ke shading, kita mulai dengan men-shading pipi Anda ke arah ke bawah dan kemudian kita shading juga di pinggir-pinggir dari batang hidung kita untuk membuat hidung kita terlihat lebih mancung. Untuk eyeshadow, saya menggunakan Kiko Makeup dari Milano. Uh, warnanya adalah Color Shock Long Lasting Eyeshadow yang Fierce Violet. Di sini kalian bisa lihat bahwa warnanya sangat nyata sekali dan mengaplikasikannya sangat mudah cukup dengan menggunakan jari anda Di atas eyeshadow ungu saya mengaplikasikan warna hot pink dari NYX All I Ever Needed Saya aplikasikan warna hot pink secara merata dari bagian terdalam mata saya sampai dengan bagian terluar Selanjutnya saya menggunakan warna ungu tua dari eyeshadow palette 25 tahun Sari Ayu untuk membuat efek kedalaman dari mata saya. Kita sekarang menggunakan eyeshadow berwarna hitam dari NYX All Ever Needed untuk menciptakan dimensi dan kedalaman yang lebih lagi tapi perhatikan untuk tidak menggunakannya terlalu banyak hingga membuat makeup anda terlalu gelap. Lanjutkan dengan eyeshadow dari Kiko Sekarang kita menggunakan brush dengan mata yang paling kecil Dan kita akan e, menggaris bawah mata kita dari ujung terluar Sampai dengan tengah dari mata kita Lanjutkan dengan menggunakan highlight powder saya menggunakannya di tengah batang hidung saya dan di sekitar atas dari alis saya Kemudian jangan lupa kantong mata Anda Dan untuk kantong mata Anda ada baiknya jika Anda mencampurkan warna putih dan juga dengan warna uh, face powder yang lebih netral Agar dan lebih membaur Saya juga menggunakan highlight di atas bibir saya Gunakan face powder atau bedak pada wajah anda dengan cara menggunakan sponge dengan cara ditekan-tekan pada wajah anda Pastikan bahwa anda menggunakan bedak anda secara merata ke wajah anda sehingga terlihat membaur dengan alami Jangan lupa untuk mengaplikasikan bedak juga pada leher Anda agar tidak terdapat perbedaan dari wajah dan juga leher Anda. Waktunya untuk eyeliner. Sekarang saya menggunakan eyeliner dan saya mengaplikasikannya dari bagian terluar dari mata saya ke bagian dalam karena bagi saya lebih mudah karena lipatan mata saya. Lanjutkan dengan mascara dan aplikasikan pada bulu mata anda bagian atas dan juga bagian bawah
Selanjutnya pastikan Anda mengaplikasikan pelembab sebelum Anda mengaplikasikan lipstik di bibir Anda. Di sini saya menggunakan lipstik Reok dari Marta Tilaan. Untuk membuat kesan dimensi dan bibir yang terlihat lebih full, saya menggunakan sedikit concealer di bagian tengah bawah dari bibir saya dan saya baurkan secara merata. Riasan ini belumlah selesai dan lengkap apabila Anda belum menggunakan lensa kontak untuk menambah dramatis dari wajah Anda. Di sini saya menggunakan color view dari Cool Blue dan saya sangat menyukainya. Kalian lihat perbedaannya? Sekarang waktunya untuk mengetes apakah benar makeup kita waterproof. Berhati-hatilah agar lensa kontak Anda tidak sampai terkena air karena itu akan berbahaya Dan jika Anda ingin melihat hasil fotonya silahkan lihat di Facebook saya Jangan lupa untuk follow Twitter saya MM Erlin Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan tunjukkan dukungan Anda agar kami dapat melanjutkan terus video-video tutorial untuk Anda Terima kasih